Biblioteca para abrir Hanson Calculus y ver el tema de que es series aritméticas y geométricas. Ya vimos que son las secuencias, ya vimos que son las series, qué diferencia hay entre las series y las secuencias. Ahora vamos a ver diferentes tipos de series. Series aritméticas y geométricas. Comencemos por ver qué pasa cuando sumamos los números en una serie desde 1 hasta n, el enésimo número en una serie. Here we'll find a formula that will let you quickly add the numbers from 1 to n. Let's start off by writing the series that adds the numbers from 1 to n. How can you rewrite this series in sigma notation? ¿Cómo Escribimos eso en notación sigma. 1 más 2 más 3 más 4 más hasta más n. La sumatoria desde k igual a 1 hasta n de k, la sumatoria desde k igual a 1 hasta k de k, la sumatoria de n igual a 1 hasta n de n, la sumatoria de k igual a n hasta n de k. ¿Cuál de las cuatro opciones sería la correcta? Tenemos una serie que va 1 más 2 más 3 más 4 hasta n. Comenzando en 1, sería la primera entonces. Comenzamos con 1. El eh, rango inferior es 1, el rango superior es n. El rango inferior es 1, el rango superior es n. Bueno, well, y you can read this as the sum of k from k equals 1 to n. Suppose n is equal to 5. What is the sum of the whole numbers from 1 to 5? N is equal to 5 in this sense. The sumatoria is from k equal to 1 to 5 of the k numbers. What is the result? 15. 15. Let's take a look at the sum. Yes, this sum is equal to 15. But if we choose a bigger n, Adding the numbers can become nearly impossible. For example, what's the sum of the numbers from 1 to 500? You could add up all 500 numbers. Instead, let's try to find a faster way, a formula, for adding the numbers from 1 to n. We'll arrive at our formula using a picture. Let's draw a few circles for every number in this sum. For the number 1, we'll draw one circle. For the number 2, two circles. For 3, three circles. For four, four circles, all the way to n, for which we'll draw n circles. In the case that we've drawn here, n is equal to nine, but this explanation works for any value of n. So the number of yellow circles here 
is equal to the sum up here. Next question. How many rows are there in this picture? This is not a trick question. Bien. Um, nos está sugiriendo que podemos encontrar una fórmula para una sumatoria de una serie como esa a través de una representación con imágenes, en este caso con la representación de las cantidades que representan estos números en bolitas amarillas, en círculos amarillos. En la primera fila, o el primer término, tenemos un 1, una, un círculo amarillo, en el segundo término son dos, dos círculos amarillos, en el tercero son tres, en el cuarto cuarto, hasta n. En este caso sería una serie que va desde 1 hasta y cuánto, en esta serie en particular, ¿a cuánto sería igual n? Podemos contar. 1, 2, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sería desde 1 hasta 9. Será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Casualmente es, es, son 9. No sé si se puede usar la n. Pero es de una n en este caso. ¿Cuál sería entonces el número total de filas en la imagen? 4. N. N. Ok. There are n rows here, numbered from 1 to n. Next, let's make a copy of all those circles and rotate it by 180 degrees. We now have a rectangle of circles. How many columns are there in this rectangle in terms of n? ¿Cuántos? Ahora, lo que hizo fue mirar el triángulo, el triángulo y, eh, y obtener ahora otro triángulo complementario. Y nos pregunta, bueno, ahora lo que tenemos son nueve filas, o n filas, casualmente es esta nueve, ¿cuántas columnas hay? N más uno, o sea, las amarillas más una fila anaranjada. Ok. Yes, there are n plus one columns. If you look at the bottom row, there are n yellow circles, and then one more orange circle over here, giving us n plus one columns in total. Bien. How many circles of any color are there in this rectangle? Ahora, la pregunta es, ¿cuántos círculos totales o de todo de cualquier color amarillos o amarajados hay en este por cierto qué forma tiene ahora pensamos en un triángulo y ahora tenemos un rectángulo porque ambos lados no son iguales ¿cuál sería el número total de círculos? o sea lado por lado un lado mide n y el otro lado mide n más uno entonces sería n Right, it's n times n plus 1. Now, what fraction of the circles in this rectangle are yellow? Ahora, ¿cuál proporción o fracción de círculos son amarillos? No cuántos son los círculos amarillos, sino cuál proporción o cuál fracción. Cincuenta por ciento, vamos a ponerle cincuenta por ciento. No me acepta la expresión de esa manera. ¿De qué otra manera la puedo representar? Podría ser un medio o punto cinco. Correct. Half are yellow and half are orange. That means the total number of yellow circles, which is the same as this sum up here, is n times n plus 1 over 2. And that's it. Now we have a formula for adding up the numbers from 1 to n. It equals n times n plus 1 over 2. Let's rewrite the series using sigma notation. And at this point, let's check our formula to make sure it works. Earlier, you found the sum of the numbers from 1 to 5 equals 15. Let's see if we get the same answer using our new formula. n represents the largest number in the sum, which is 5 here. 5 plus 1 is 6. 
and 5 times 6 is 30. 30 over 2 equals 15. So yes, the formula has given us the correct answer. Finally, try taking another stab at adding the whole numbers from 1 to 500 using this formula. Bien. Tenemos ahora esa fórmula que salió del rectángulo. Bueno, del triángulo que luego rectángulo. ¿Cuál sería la suma del número total de términos desde 1 hasta 500? Si la fórmula funciona, deberíamos entonces poder sustituir los correspondientes números de esta serie en esa fórmula. ¿Cómo, se, cómo quedaría entonces? Esto quedaría como igual a 500 por 500 más 1 entre 2. ¿Y esto cuánto es? mil ¿cuánto? 250. Vamos a escribirlo en el teclado 125.250. ¿Los demás tienen el mismo resultado? No. <risa> Corrijan entonces o vean dónde teclearon y sumaron más. Todos pues, cometemos errores. Y entonces hemos encontrado la fórmula general para una secuencia para esta secuencia o una secuencia parecida a esta ok pasemos ahora a sumar o a ver lo que son series aritméticas here we find a formula for adding up arithmetic series here's an example of what we call an arithmetic sequence do you see a pattern here? If we look at the first two terms here, we see that the second is four more than the first, and the third term is four more than the second. Every term here is four more than the previous term. This is an arithmetic sequence, where you always add the same number when going from one term to the next. An arithmetic series is the sum of an arithmetic sequence. Which of the following choices is another example of an arithmetic series? Bien. Pues nos muestra una secuencia 7, 11, 15, 19, 20, 27 una fila de números y lo que nos ah, agrega es que la, el segundo término lo obtengo si le sumo 4 al primero el tercero lo obtengo si le sumo 4 al segundo y así sucesivamente obtengo, obtengo el siguiente término sumándole 4 al término previo o también puedo verlo de esta manera la diferencia o distancia entre 11 y, 4, 11 y 7 sería 4 entonces aquí hay una distancia constante o puedo ver que obtengo el siguiente número de la secuencia sumándole siempre el mismo número o un número constante, en este caso 4 eso sería entonces una secuencia simétrica y paso de una secuencia a una serie cambiando las formas por signos aritméticos positivos o negativos, sumas o restas. Y de esa manera tengo ahora una serie que sería una serie aritmética. Lo que encuentro en la diferencia entre estos dos números es la misma que en la secuencia porque son los mismos números. Entonces, esta es una característica de una secuencia aritmética y de una serie aritmética. ¿Cuál de las siguientes series que están aquí a la izquierda sería aritmética? ¿Cuál de esas cuatro series es una serie aritmética? La primera, la segunda, la tercera o la cuarta. ¿La primera? ¿La aquí? No. La segunda. Tampoco allá dicen que la tercera. La tercera, si esta es la característica de una secuencia o serie aritmética, es un número constante que me diferencia o que al sumarlo obtengo el siguiente término, 
¿Cuál es el caso aquí? Me voy a poner un rojo para que se note. Entre 1 y 2 en la primera serie, la diferencia, o tengo 2 sumándole 1. El, segundo término, el tercer término lo tengo sumando al segundo, 2. Y obtengo el tercero sumando ya al tercero, eh, obtengo el cuarto sumando al tercero, 4. Entonces, lo que veo es que estas cantidades no son iguales. Pues esta no es una serie, una secuencia, es una serie aritmética. La siguiente, veamos también como suma la diferencia. Entre 1 y 3, la diferencia es 2. La diferencia entre 3 y 6 es 3. Entre 6 y 10 es 4. Tampoco es una serie aritmética. Y la última, la diferencia entre menos 3 y menos 8 es 5. Entre menos 8 y menos 11 es 3. Y entre 11, menos 11 y menos 18 es 7. Tampoco es una serie aritmética. La única que cumple es esta. La diferencia entre 1 y, 4, entre 1 y menos 4 es 5. Porque es más 1. Otra forma en la que lo puedo ver es si dibujo la recta aritmética. Entre menos 4 y menos 9, la diferencia es 5. Entre menos 9 y menos 14, la diferencia es 5. ¿Bien? Aquí tengo un número constante que al adicionarlo me permite obtener el siguiente número de la secuencia. ¿Cuál sería el siguiente número en esta secuencia? O en esta serie, ¿verdad? ¿Qué serie? ¿Cuál sería? Menos 19. La diferencia entre menos 14 y menos 19 sería 5. Pasemos entonces a lo que sigue. Now let's try to find the sum of this arithmetic series. We can try to add up all the terms by hand, but there's a trick that can save us a lot of time, especially when the list of numbers we're adding becomes very long. Let's call the sum we're trying to find S. Now let's rewrite the sum backwards underneath it. And now let's add these two equations together, column by column. On the left, S plus S is 2S. The next column is 7 plus 27, which is 34. The next column, 11 plus 23, is also 34. So is the next, and the next, and the next. Why is that? Well, the top row always increases by 4, and the bottom row always decreases by 4. So the sum turns out to be the same for every column. So now 2s is the sum of these six different 34s. So 2s equals 6 times 34. Dividing both sides by 2, we see that s equals 6 times 34 over 2. To come up with a more general formula, let's figure out where these numbers, 6 and 34, came from. 6 was the number of terms, which we'll call big N. 34 came from 7 plus 27, which is the sum of the first and last terms. If we call the first term A1 and the last term AN, our formula now looks like this. This last formula is very useful because it works for any arithmetic series. Now try using this formula to find the sum of a longer series. Bien, vemos entonces una serie de 7 más 11 más 15 más 19, que es la primera que vimos. Son en total cuántos términos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. El primer término, o A, se me dice 1 es 7. El último término, o el décimo término, es o A, se me dice 27. Bien. ¿Cuál sería, en el caso de esta serie, la suma de estos términos? Vimos que esta fórmula sale de, sale de esta serie aritmética. Aplicando esta fórmula, tenemos n es el número de términos. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. n es igual a 6. El, último ter, el primer término es a1, que sería 7 más el último término que sería a sub 27 que es 27 7 más 27 es 34 
entre 2 nos da entonces la suma. ¿Sí? Ahora tenemos aquí otra C. ¿Sí? 3 más 8 más, más 13 más 18 más hasta más 78. ¿Cuál sería la suma de esa C? ¿Cuánto vale N? ¿Cuántos términos son? No la conocemos. No conocemos N para esta serie. ¿Conocemos A sub índice 1? Sí. A sub índice 1 es 3. El último, A sub índice N, es 78. Este término si lo este no si tengo, pero me falta N. ¿Cómo calculo N? ¿O cómo obtengo N? ¿Cuántos términos son? Si es una serie aritmética, la diferencia entre cada par de términos debe ser constante. Entre 7 y 11, ¿cuál es la diferencia? Entre 11 y 5. Entonces, esto ya me puede dar una pista. En order to use this formula, we need to find big N, the number of terms. A sub 1, the first term, and A sub N, the last term. The first term is 3, and the last term is 78. In order to find big N, we need to look at the middle of the sequence. Notice that there's a jump of 5 between every set of terms. The jump of five there, the jump of five there, another jump of five here, and so on, up to 78. If we can figure out how many jumps there were, we can figure out how many terms there were. How many jumps are there? Well, the difference between 78 and 3 is 75, and every jump has a size of 5, so let's divide by that to find the number of jumps. This gives us 75 over 5, which is 15. So there's 15 jumps. Now the first jump takes us from 3 to 8, from the first term to the second term. So this is the 15th jump here, because we've got this 15 total jumps. That's going to go from the 15th term to the 16th term. So this is actually a sub 16. That means there's 16 total terms. And that gives us enough information to use our formula. So the sum is going to be n, which is 16, times a sub 1, which is 3, plus a sub n, which is 78, all divided by 2. 16 divided by 2 is 8, and 3 plus 78 is 81. If we use our calculator, we get 8, times 81 is 648. So that's our answer, 648. To find the sum of any arithmetic series, you need to figure out how many terms are in your sum and what the first and last terms are. Then you can multiply n, the number of terms, by the average of the first and last terms. As you saw in that last problem, sometimes you have to do a little work to find the number of terms. In other problems, you might have to work to find the last term. But no matter what, once you have these three pieces of information, the number of terms, the first term, and the last term, you can quickly find the sum of an arithmetic series. Bien. Vamos a ver ahora lo que son las series, otras, unas series diferentes que no son aritméticas, sino que les llamamos series geométricas. In this tutorial, we'll introduce geometric series. First, here's an example of a geometric series. 1 plus 3 plus 9 plus 27 plus 81. To get the next term in a geometric series, you always multiply the previous term by a fixed number. What's that number for this series here? Bien, tenemos ahora una serie 
una fila de números, pero que tienen una relación aritmética entre ellas, entonces más 1, más 3, más 9, más 27, más 81. Eh, lo primero que observamos es que la diferencia entre 1 y 3 es 2. La diferencia entre el segundo y el tercero, entre 3 y 9, es 6. Entre 9 y 27, 18. Ya no es un número constante. Entonces, no es una serie aritmética. Ah, pero si hay una relación entre ellos, decíamos, aquí la relación es... Eh, ¿Hola? 2. Aquí, 6. Aquí, 18. Aquí, 
and A is the value of the first term. N is the highest power of R that appears in the geometric series. Well, let's say that the sum of this series is equal to a number X. And so now we want to solve for X for any values of A, R, and N. Now let's move some things around in this equation. First up, let's subtract A from both sides. Next, let's divide both sides by R. When dividing the right side by R, X minus A becomes the numerator and R is the denominator. When dividing the left side by R, we can cancel out an R from each term in this sum. So AR becomes A, AR squared becomes AR, AR cubed becomes AR squared, and so on. And AR to the N becomes AR to the N minus 1. Finally, let's add AR to the N to both sides. Now, does the left side of this new equation look familiar? What's the equivalent expression for the left side of this equation? Después de hacer eso, la que es igual a la discreta de la desigualdad. Queremos nada muy fuerte y se nos trata. La mano. Ok. ¿A qué es igual al lado izquierdo de esa igualdad? ¿Lo han visto por ahí? ¿No? Fíjense aquí. Habla los ojos. Ok, sí, cierto. Eh, ¿Cuál es esta? Ah, la respuesta. Ah, la respuesta. A, R, X y X menos N. No, menos A entre R. Sí, sí, pero este es el pixelado de la pantalla del proyecto. Pues a R. ¿A R? No. A ver, el lado izquierdo es igual a X menos A entre R más A por R a la, a la N. Pero también es igual a qué cosa que está ahí. ¿A qué? A X, ahí está. Ya, esto es esto, esto es esto, esto es esto, esto es. Aquí se llama X, luego A, hasta este de acá. Yes, these two expressions highlighted in yellow are the same. So this sum here is equal to X. Now we have an equation relating X, A, R, and N. A, R, and N are the numbers that describe the geometric series, and X is what we've been trying to solve for. It's the sum of the geometric series. So can you solve this equation for X? Ahora, si despejamos X, ¿qué queda? ¿Cuál es la expresión de la... dejarla todo en términos de X? A por 1 menos R a la N menos 1, A por 1 entre R, o A entre R se llama, A por 1 y menos R a la N entre 1 menos R, o A por 1 menos R a la N más 1 entre 1 menos R. ¿Cuál de esas cuatro sería? Okay, so we want to solve this equation for x. Let's start out by multiplying everything by r, so we move the r out of that denominator. So the left side is r times x equals x minus a, and when we multiply this last term by r, we get additional a times r to the n plus 1. Okay, now we want to solve this for x. So let's first move some things around. Let's add a to both sides. We have a plus r to x. And we've gotten rid of the minus a over here. And let's subtract rx from both sides. So we got rid of the rx here. Now we have all the x on one side. And let's move this term, a times r to the n plus 1, over to the left side. So we'll subtract 
a times r to the n plus 1. Let me get rid of this term. Okay, so now the left hand side is a, we can factor that out, times 1 minus r to the n plus 1. And the right hand side is x, which we can factor out, times 1 minus r. So your goal here is to solve for this x. Maybe you can divide both sides by 1 minus r. Great. x equals a times 1 minus r to the n plus 1 over 1 minus r. Let's try applying this formula to a geometric series. What's the sum of 1 plus a half plus a quarter plus 8 and so on up to 1 over 1024? The denominators in the series are powers of 2 up to 1024. Bien. Eh, nos dice que es una serie geométrica. Es una serie geométrica. Para que sea una serie geométrica, debe haber una razón o proporción entre, constante entre cada parte del mundo. ¿Cuál sería la razón? ¿Cuál sería R para esta serie? ¿Cómo obtengo el medio a partir del 1? ¿Cómo? Un medio o punto 5. Entonces, pues R sería un medio o punto 5. Ya tengo R. A es el primer término. ¿Cuál es? 1. Y N más 1, N sería el número de términos. Uno. ¿Cómo tengo ese? N. ¿Perdón? N. N. Quizá lo puedo obtener viendo este último Okay, so we want the sum of the series. To get that, we're going to need to know A, R, and N. A is the first term of the series, so A here equals 1. R is the ratio between the terms, and in this series, each term is half the previous one, so R equals 1 half. And now we need N which is the highest power of the ratio. So in this case, we have 1 plus 1 half to the first power plus 1 half to the second power. This last term, 1 over 1024, that's equal to 1 half to the 10th power. So n is 10. So given that a is 1, r is a half, and n is 10, try plugging these numbers into this expression for the sum of the geometric series and see what you get. Entonces, ahora ya puedo sustituir. Sería. Igual a A vale un medio. Por 1 menos R, que es un medio. A la. El más uno. Entre uno menos un medio. Esto entonces me queda como un medio que multiplica a uno menos punto cinco a la, a la once. Abajo uno menos un medio me da un medio o punto cinco.
¿Ya lo tienen? ¿O se lo preguntamos? ¿Mm? Ok, so we said that this geometric series, that A is 1, R is a half, and N is 10. So let's try using this formula for the sum of a geometric series. We said A is 1, and we're multiplying it by 1 minus R, which is a half, raised to the n plus 1 power. n is 10, so n plus 1 is 11. And we're dividing this by 1 minus r, or 1 minus a half. So to find this, we're multiplying the fraction by 1, so we can get rid of the 1. And now this is equal to 1 minus 1 half to the 11th power is 1 over 2048. And we're dividing that by 1 minus a half, which equals a half. This is equal to 2047 over 2048, and we're dividing that by a half. When you divide by a fraction, it's the same thing as multiplying by the reciprocal, or the flipped version of that fraction. So this is equal to 2047 over 2048 times 2. And this is equal to 2047 over 1024. Let's try using the calculator to see what that's equal to. You have 2047 divided by 1024. It's about 1.999. So this sum is equal to about 1.999. Ah, había que restarle ese número muy pequeño que tuviste al uno que tenemos acá. Uno menos un número muy pequeño. O sea, lo podemos obtener tanto trabajando con fracciones como trabajando con decimales. El resultado sale igual. 1.9999999. Yes, the sum of this series is 2047 over 1024. For this series, A was 1, R was a half, and N was 10. So the sum turned out to be 2047 over 1024. And in decimal form, that's about 1.999 which is suspiciously close to 2. In the later tutorial, we'll look at what happens when the geometric series doesn't end, but instead goes on forever. For this series, that would mean that 1 over 1024 is not the last term, but that there are infinitely many terms after it, and we're adding all of them up together. This is then an example of an infinite geometric series. Maybe this one adds up to 2. Try thinking about it for a bit. Bien. Ahora vamos a ver qué sucede cuando las series. De hecho, lo vamos a hacer en las series, eh, en las series geométricas. Podemos obtener los números elevándolos a la potencia 0, a la potencia 1, etc. Cuando la, la serie que tenía la razón o la proporción de 3. Sí. Aparecen ahí las potencias. Here we'll talk about summing up different powers. But let's start with a question. What's the sum from k equals 1 to n of 1? Bien, comenzamos por ahí. ¿Cuál es la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de 1? This was the same thing as adding up n different copies of the number 1, which sums up to n. Next, do you remember the formula for adding the numbers from 1 to n? Ahora, ¿cuál sería la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de los k números? La última. La definición que hemos cerrado. Right. It's n times n plus 1 over 2. Which of the following is an equivalent way to write this polynomial? Es un polinomio. ¿De qué otra forma lo podemos escribir? La tercera. Un medio de n al cuadrado más un medio de n. Right. 
This is the same thing as 1 half n squared plus 1 half n. You'll see in a little bit why we're rewriting the sum like this. Now, which of the following is the sum of the first n squares? Try plugging in a few different values for n to see which formula gives you the right answer. Ahora tenemos la sumatoria de k igual a 1 más a n de k cuadrada. ¿Cuál de esas cuatro expresiones es la correcta? Exactly. The sum of the first n squares turns out to be n times n plus 1 times 2n plus 1, all over 6. Again, what's an equivalent expression for this polynomial? ¿De qué otra forma se puede escribir ese polinomio? Right, it's equal to one third n cubed plus one half n squared plus one sixth n. At this point, let's just rewrite a few things. This k over here, we can rewrite as k to the first power. Great. And let's also rewrite this one up here as k to the zeroth power, which we can do since any number to the zeroth power is one. Okay, at this point, you might notice a pattern in these formulas on the right. Try using the pattern to guess which of the following is the formula for the sum of the first n cubes. ¿Cuál sería la expresión para la sumatoria de k igual a 1 más k n de k cúbica? La segunda. Correcto. Exactly. The sum of the first n cubes equals 1 fourth n to the fourth plus 1 half n cubed plus 1 fourth n squared. Let's highlight the pattern we found. If you're summing up a certain power, then the highest power, or degree, of the sum is one more than that power. When adding up cubes, the degree of the result is 4. When adding up the first n squares, the degree of the sum is 3. And not only that, the leading coefficient, meaning the coefficient of the highest power, is 1 over that same power. Our formulas have 1 third n cubed, one half n squared, and so on. Suppose you're adding up the first n powers for a certain power p. Just as we did for squares and cubes, you could write this sum as a polynomial. What do you think the first term is for this polynomial? Bien. Buscamos la expresión general. La sumatoria desde k igual a 1 hasta n desde de los k número a la p potencia. ¿Cuál sería la expresión del primer término de esa sumatoria? 1 entre p más 1 por n a la p más 1, 1 entre p menos 1 por n a la p menos 1, 1 entre p por n a la p, o 1 entre p por n a la p más 1. ¿1 uno entre p por n a la p? Más 1. <laughs> más 1. Right. This sum is equal to 1 over p plus 1 times n to the p plus 1, plus the terms with lower powers. Si esperamos, aquí era un tercio, n a la q. Entonces, 2 en p más 1. Entre 1, entre p más 1. ¿Eh? Sí. No es que lo puso borroso para que no pude, para que se les olvidara. <risa> y parece que lo logró. <risa> Bien, bueno. Ok. Esto es eh, en general 
las características de las series aritméticas y geométricas y cómo podemos determinarlas. Hemos visto que le, como ejemplo de series de números en la naturaleza, las espirales y lo que incluso aquí aparece uno, no sé si lo vio en la clase pasada, un cierto nombre. Series de Fibonacci. La serie de Fibonacci es una serie de números en particular que se expresa con este, como el límite de esta razón general. Esta, ¿sí? Y de ahí sale el llamado, la, la llamada razón o proporción dorada que nos muestra el patrón. Bueno, ¿Qué tiene que ver todo esto con el video que les puse al principio? Bueno, quien salió al principio fue un presentador de televisión de, del siglo pasado, literalmente ya falleció, Johnny Carson, caracterizando a un astrónomo también del siglo pasado que también ya falleció. ¿Sí? Déjenme ver si tengo aquí la imagen. Sí, ahí está. Son ellos dos. El presentador de televisión y el astrónomo. Como se dan cuenta, pues, el presentador estaba vestido más o menos como el astrónomo. Un Jesse con cuello alto, con un saco claro y un. Bueno, si es cabello en un tapete que tenía loco ahí. O sea, un tapete lo que tenía en la cabeza. El astrónomo es Carl Sagan. Y es curioso porque el presentador de televisión no solamente era actor, el presentador de televisión también era cantante y era astrónomo aficionado. Entonces sabía de lo que hablaba cuando estaba bromeando respecto a la astronomía. Y con el tiempo se hicieron buenos amigos. Y hay una, hay una anécdota a raíz de la presentación de Johnny Carson caracterizando a Carl Sagan, donde decía Billions and Billions of Stars, Billions and Billions of Galaxies. Si ¿Sí han escuchado hablar de este señor, Carl Sagan, ¿Sí? es un astrónomo, en, bueno, era un astrónomo, estudió en la Universidad de Chicago. Eh, se graduó de la Universidad de Chicago, él mismo hizo su doctorado, eh, hizo su carrera durante la segunda del siglo XX, participó en varios proyectos eh, incluso de exploración espacial, eh, escribió varios libros, de escribió artículos de investigación científica, de astronomía, del astrónomo, pero también escribió libros de divulgación de astronomía y de divulgación de la ciencia, y dentro de eso escribió un libro que se llama Cosmos, e hizo una serie de televisión sobre, sobre el mismo título, en el que hablaba de miles de millones de estrellas, miles de millones de galaxias, estamos hablando de números, números muy grandes que por cierto salen, si pensamos en series o secuencias, por ejemplo, de números muy grandes, o de, 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 de filas de, muy grandes de números, sumatorias de series muy grandes, ya sean aritméticas, o de series muy grandes como geométricas. Uno de los libros que escribió Carl Sagan se llamó finalmente... Ah, por cierto, hay una adegna por el Él nunca... Nunca... Nunca, nunca... Carl Sagan is an astronomer who has looked up and wondered ever since he was a child. He has wanted to visit the planet since then, now because of vision of our future in space. And he explains it in his latest book, Pale Blue Dot. Professor Carl Sagan joins me now. Welcome. Thank you so much. There are a number of ways of looking at this pale blue dot of ours. Some people would see it and be struck by the immensity of the universe. Others would see it and be struck by some sort of terrible insignificance of this planet we inhabit. What do you see when you look at the pale blue dot? Bien, es una entrevista que le hicieron después de 1990 en el que una nave norteamericana enviada al espacio llegó al límite del sistema solar, de hecho ya salió del sistema solar, esa nave sigue funcionando, aunque ustedes no lo crean, la mano, la lanzaron del espacio en 1977, sigue funcionando y está más allá de la órbita de Neptuno y de Plutón. Cuando había pasado la órbita de Neptuno, 
Acá sí se le ocurrió sugerirle a la NASA, que era la administradora de esa nave, es la, son los administradores de esa nave, que llevaban unas cámaras de televisión para tomar fotografías, no para tomar imágenes de televisión, sino fotografías, que la voltearan y tomaran foto, una fotografía de, la, de los planetas del sistema solar. Finalmente la tomó en 1990, esa, esa nave se llama Voyager 1, Viajero 1, Voyager 1, y se ve a la Tierra como una estrellita muy pálida de tonalidad azul, quizá por los océanos, quizá por el oxígeno, por eso vamos a decir azul, por el oxígeno y el nitrógeno que dispersan la luz azul de la luz blanca que nos llega del sol, por eso vemos azul. Y a esa fotografía se le llamó el pálido punto azul, pale blue dot. A raíz de eso le escribió un libro que así se llamó Pale Blue Dot, Pálido Punto Azul, eh, donde habla de la exploración del espacio presente con naves espaciales. Él murió en 1996 de una forma de cáncer. Y está, eh, en el año en el que murió, un año antes, había empezado a escribir otro libro que, se, a que finalmente le puso como título Billions and Billions. Porque le pregunta a la entrevistadora. Que le pregunta, bueno, y esa la cantidad, la cantidad de estrellas que hay en la galaxia, en la, galaxia por ejemplo, la cantidad de galaxias que hay en el universo, son billions and billions. Un billón, según lo dicen ellos, los norteamericanos, los británicos no usan no, 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 ese número es esta cantidad aquí sería el mil aquí sería el millón esta cantidad ¿cuánto es? nosotros le decimos mil millones bueno, los no se a este llama one billion entonces es un problema de traducción los británicos le llaman 1000 million, igual que nosotros, pero los otros se llaman 1 billion. Le pregunta al entrevistador, bueno, y esa de billones y billones, billions and billions, y se llega y me contesta, yo jamás he dicho eso, nunca lo he dicho. O sea, quien lo dijo fue mi amigo Johnny Carson haciendo una parodia mía, pero yo jamás lo he dicho. Dice, en la serie de Cosmos, donde se hizo famoso, dice, yo pude hablar de miles de, 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 de estrellas, de, mil, de, de, decenas de miles de planetas y miles y miles, tal vez de miles de millones de galaxias. Pero nunca dije miles de, de, miles de millones de miles de millones, que será traducción literal en español. Nunca dije, nunca dije billions and billions en esa entrevista lo menciono finalmente escribe un libro que no lo termina de escribir porque muere antes él muere el 20 de diciembre de 1996 y está trabajando en ese momento en un libro que finalmente lo titula a ese libro como a ver se los voy a mostrar lo tengo aquí en formato PDF, en mi casa lo tengo en papel. Esta es la página 5, me voy a la primera página. Se rindió y puso el título del libro. Billions and Billions. Eh, se eh, salió publicado por siempre en 1997, al año siguiente de su muerte. Lo editó su viuda, eh, Andrián. Eh, donde hace una serie, está, él se ha estado haciendo una serie de reflexiones sobre los problemas que enfrentaba la humanidad en el mundo a finales del siglo pasado. Es un libro que les recomiendo que como biólogos ustedes lo lean. Habla de calentamiento global. 
habla de crecimiento demográfico, habla de afectación del ambiente, no solamente a nivel de la atmósfera, sino de otros aspectos. Es un libro muy importante, bueno, muy interesante, escrito por un científico. Y en el prólogo, o en la introducción, ah, y, y miren lo que sale ahí. La, la foto está infame por el tipo de copia del libro, es un PDF. Si lo pueden ver en el libro original, van a ver esa fotografía como la que les mostré hace rato. ¿Sí? Y ahí este, menciona precisamente que salió en Donny Carson por la televisión varias veces. Y en este capítulo habla de el poderoso, el poderoso y lo bello de la cuantificación, es decir, de contar, de contar números grandes. ¿Cuántas, ¿Por cuántas células está formado un organismo multicelular? Números muy grandes. ¿Cuántos pares de bases tiene nuestro ADN nuclear? Muchas también. <ríe> un número muy grande. ¿sí? Por donde busquemos y contemos cosas, hay números muy grandes. De hecho, ¿cuántos humanos sabemos ahora en la Tierra? Más de 7 mil millones más de 7 mil millones cuando escribió este libro no, creo que es en el libro anterior sí. en el libro anterior de hecho lo dedica no, este, este libro se lo, mentira, es este libro se lo dedica a su, a su hermana y este, porque él ya estaba enfermo finalmente la enfermedad por, por la cual murió mielodisplasia se llama y le dedica este libro a su hermana que le había donado médula ósea en un tratamiento experimental para ver si se había una remisión de la enfermedad finalmente no, no lo hubo y este, hubo una recuperación después del trasplante de médula y por eso le dedica el libro y dice a mi hermana una en 6 mil millones 1995 éramos 6 mil millones 2016 somos mil millones más ¿qué forma tiene esa función? las hemos visto en el curso ¿Bien? entonces es un libro que habla de números por ejemplo el primer capítulo de hecho se refiere a números y aquí está por ejemplo ahí vean si traten de conseguir el libro en papel para que sean mejor las imágenes Sale aquí un cavernícola contando uno, dos, tres, cuatro, un poco como vimos en el primer video que vimos en el curso. Aquí un egipcio ya va con uno de los más grandes. Finalmente acá este, un romano, etcétera, etcétera. Y ya va con uno, contando uno de los más grandes. Acá nos pone, por ejemplo, las, la, la nomenclatura de los números grandes. Y los números pequeños, de y centi, mil, 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 pico, que son los números muy pequeños. Y acá los números muy grandes. Kilo, omega, giga, tera, teta, hexa. Y esa es la 18. Un número seguido de 18 ceros. ¿Sí? Acá. Uno. Diez a la cero, un segundo, un milésimo. Un decillón. La tierra tiene una, la tierra tiene una masa de 6 octillones de gramos son muchos gramos <risa> ok, bueno ok y en el segundo capítulo está la anécdota, narra la anécdota él, como él la leyó en algún lado, sobre la historia de él ajedrez la leyenda de la invención del ajedrez más que la historia, la leyenda de la invención del ajedrez no sabemos quién inventó el ajedrez algunos dicen que se inventó en China algunos dicen que fue en Persia por los términos y los nombres parece que sí, al menos nos llegó de Persia, quizás se inventó ahí. Porque el rey de Persia era el Shah. Todavía antes de que se fundara la República Islámica de Irán, era una monarquía y el monarca era el Shah. El último Shah iraní, donde antes fue Persia, fue el Shah Mohammed de Zapalevi tuvo un golpe de estado y se impuso la República Islámica de Irán. Bien. Eh, por supuesto lo querían matar. matar el, para que finalmente murió de un infarto en Acapulco. 
salió huyendo de Irán y llegó a México. Acapulco dicen que no, pues. Que, que, que a, casualmente apareció en Los Ángeles y ahí se murió. No, parece que murió muerto a la avión. Toma, anécdota. Me tocó vivir en aquella época, en la década de los 80. Y el, el juego se llama Shahmat o Muerte al Rey. Muerte al Shah. Shahmat. De ahí viene el movimiento final. En inglés se llama checkmate. En español le decimos jaque mate. Ja parece que vendría de shah, ja y mat, mat. Jaque mate. Bueno, ¿cuál es la anécdota? Dicen que el inventor de la ley dice que el inventor de la ley fue el gran visir, o sea, el primer ministro del rey. Y al mostrarle el juego al rey, el, juego, el rey, a pesar de que el, la, el objetivo del, rey, del juego era matarlo, le parece una buena broma, le dice la leyenda que le gustó el juego, entonces decidió recompensar al, al visir. Y el visir le pidió como recompensa que tomara en cuenta el tablero del ajedrez. ¿El tablero del ajedrez ¿cómo, qué forma tiene? Es un cuadrado. Un cuadrado. un cuadrado dividido en ocho columnas y ocho filas. Una forma muy fácil de dibujarlo es primero la mitad, luego la mitad de la mitad, luego la mitad de la mitad. De la mitad. Más fácil que tratar de poner los cuadritos todos iguales. Y es más, fácil, más difícil de dibujar si salen más o menos cuadros. Y ahora lo que sea a mí es que me sacan de hecho las líneas. Imagínense que son líneas rectas. Yo imaginé mucha imaginación. Son ocho filas y ocho columnas. En total, ¿cuántos cuadros hay? que él y si le pidió al rey que le diera una semillita de trigo voy a poner cuatro dos semillas voy a hacer un poco el doble dos es el doble de uno hay una proporción el doble voy a hacer cuatro el doble de cero para el cuarto cuadro y aquí sería 16 hasta n más bien hasta n igual a 64 n es igual a 64 ¿cuál sería n? el número de semillas en el, en el sexagésimo cuarto cuadro Finalmente, el misil estaba pidiendo que le sumara todas estas semillas. La sumatoria, la litigera. La sumatoria, desde n igual a 1 hasta 64, y el caldero de aquí es. ¿Cuántas semillas son? ¿Qué les parece si lo asentaré? Y con eso terminamos el día de hoy.